ያንን ሁሉ የአርበኞችን ፍጅት ራስ አበበ አረጋይን ያክል አርበኛ ደጃዝ ጀነራል ሙሉጌታ ቡሊ የማሃበራዊ ድገት የማሃበራዊ ኑሮ ድገት ሚኒስተሩን እና መኮንን ሀብተወልድን ኢትዮጵያዊ ማህተመ ጋንዴ የሚባሉትን የፈጆቻቸው ጃንኮች አሏቸውን ግርማሜ ቀድም በነገርኩ ተዋረን ላይ ያሉ ሰዎችን ገንዘቡን አልሰጡኝም ብሎ ያላቸውን ከዚህ በፊትም ራስ አበበ ጋራ ረዳስ ሆኖ ይሰራ ስለነበረ ተጣልቶ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ወጥቶ ሌላ መስራ ቤት የገባው እና ነኝ ይሄን ለማሰገድ ነው መፈንቅ ለመንግስት እየተባለ የሚነገረው የተካሄደው ሰዎቹ እንደሞ ለመግደል እቅዶ የወጣው ገና መፈንቅ ለመንግስት ተብየው ከመጀመሩ በፊት ነው ይሄን እንዴት አወክ በለኝ ባለስል ባለስልጣኖቹ እንዲታገዱ በተጋተበት ቦታ እንዲጠብቁ ጀነራል መንግስቱ ያስቀመጣቸው የጥበቀ ሐላፊዎች አሉ። አንደኛው ሻምበል ማሞ ሀብተወልድ ይባላሉ። የክብር ዘበኛ አባል ናቸው በህይወት ዛሬም አሉ ካናዳ ይኖራሉ። ሻምበል ማሞ ሀብተወልድ ታሪካቸው ጽፏል ከ3 አመት በፊት የመፈንቅለ መንግስቱን ሂደትና የ ህይወት ኑሯቸውን የህይወት ታሪካቸውን በአጠቃላይ ኢሳት ጋር ቃል መጥይቅ አድርገዋል። ሻምቦ ማሙ ሀብተወልድ ታሳስ 3 ቀን ኢማጂን መፈንቅለ መንግስቱ የተጀመረ በይፋ የተጀመረው በአራት ነው። 3 ቀን ማታ ጠርተው እሳቸውንና ስድስት የክብር ዘበኛ ባላትን እሳቸውን የ የቴጌቪላ የሚባለው የ የሉላኑ የንጉሰ ነገስቱ ቤተሰቦች እዚያ በተጋተበት እንዲጠብቁ አዛጅ አርገው ሲሾማቸው መጨረሻ ላይ መውሰድ ያለባቸው ወርምጃ ሰዎችን መደምሰስ እንደሆነ ተነግሯቸዋል በአራት መፈንቅለ መንግስቱ ከመካሄድ ወፊት በሶስት ነው እንትዛ ያስተላልፈው የጀነራል መንግስቱ ሌላው ኮሎኔል አንጋጋው የሚባሉ ሳቸው መጻፍ ጽፈዋል ኮሎኔል አንጋጋው ቤተ መንግስት ያሉትን የሚጠብቁ የነበሩ ናቸው ሁለት ቦታ ባለስልጣናቱ ተጋተው ከነበሩት መካከለ አንደኛው ናቸው እንግዲህ ኮሎኔል አንጋጋውና ኮሎኔል አንጋጋው መጻፍ ጽፈዋል የታሳስ 1953 መፈንቅለ መንግስት መከራ ማስተዋሻ በሚል በ2009 ዓመተ ምህረት ሰውየው ከመውቱ በኋላ ልጆቿ ልጆቻቸው አሳተመዋል አምባቢ እንዲያነብ በጋብዛለሁ ይሄንን እሳቸው ሙዚያ ላይ የሚሉት ምንድነው ይሄንን ርምጃ እንዲወስዱ ገና ቀድሞ ከ 34 በፊት መንግስቱን ላይ ትዛዛ አስተላልፈዋል እነኚህ ጃንኮች የተባሉትና እነኚህ ሰዎች በነገራችን ላይ ከፍርድ ቤት ቀርቦ ምስክርነታቸውን ሰጠዋል የክስ ማቅለያ ተደርጎ የተቀረበላቸው አንዱ ምንድነው መንግስቱን ላይ እንዲወስዱ ያዘዛቸውን ርምጃ ባለመውሰዳቸው ሰዎቹ በህይወት በመትረፋቸው ያ ተቆጥሮላቸው ማቅለያ ተደርጎላቸዋል ሰዎችን ባለመፍጀት መንግስቱን ላይ እጅ ላይ የነበሩትን ግን አብረው ከነበሩ ሰዎች ጋር ፈጆቻቸው እና አባባረጋይን እና ጀነራል ሙልጌታ ቡሊ ይሄ ነው የሆነው ልክ ፈቅለ መንግስት የተባለ የሚነገረው አሁን እዚጋ ምን እና ጠያቄ ሁለት ከንጉሱን በተመለከተ ያለ ያለን ጠያቄ መመሰላቸው አመለ የ የ የ እንግዲህ ያንን ነገር በሚፈጽሙበት ወቅት ወይ ሲራ መንግስቱ ለማካሄድ በፈጸ በፈለጉበት ወቅት እነዛን ሰዎች ከገደሉ በኋላ ንጉሱ ይቀበሉናል ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ተብሎ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታ እንዴት ሊሄዱበት ያስቡ ነበር ማለት ነው አንድ ግምታችን ነው ምን አስቀምጠው ሁለተኛ አልጋውራሹን እንዲናገሩ አስገድደዋቸዋል እንደሚታወቀው ያስ በንጉሱ ላይ የነበረ ተቃውሞ እንደሆነ እንዲታሰብ አይደርግሞ እሱንም አብሮ እንድናወራው ጥሩ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመልስ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስመልስ ኮሎኔል ቃለ ክርስቶስ አባይ የሚባሉ የአደዋው የደጃዝ ማች አባይ ካሳ ልጅ አንደኛው የመፈንቅለ መንግስት በሚባለው ሙከራ ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው መጻፍ ጽፈዋል የ1953 የመፈንቅለ መንግስት ግግል በጣም ሙከራና ከ1908 እስከ 66 አመተ ምህረት የኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካዊ ሂደት የሚል መጻፍ ጽፈዋል ኮሎኔል ቃለ ክርስቶስ አባይ እዚያ ላይ መንግስቱ እንደጠራቸው ወደ ቢሮው እንደጠራቸው ከወንድሙ ጋር ሆነው አግንተዋቸዋል እና መጨረሻ ላይ እነ መንግስቱ ያደረጉት ምንም እቅድ እንዳልነበራቸው 
ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቅር ስላልነበራቸው ምን እናርግ የሚለውን ሐሳብ የሰጡት እኒ ኮሎኒየል ቃል ከክሱ አባይናቸው መጻፋቸው ዳስፈራዋል ምንም አይዲያል ነበራቸው ሰዎቹ እና ይሄንን እናድርግ የሚል ሐሳብ ሰጡ ራስ ምሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አልጋውራሽን በመንበሩ ላይ ካላስቀመጥን ህዝብ አይቀበልንም ይላቸዋል ቃለ ክርስቶስ አባይ የቃለ ክርስቶስ እንግዲህ ቃለ ክርስቶስ አባይ ባጋጣሚ ተጠርቶ እንደዚህ ተብሎ የተነገረው ሰው ነው እንጂ የሂደቱ አካል አልነበረ ከየቤታቸው እየጠራ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በነገራችን ላይ ወደ ኋላ አነሳው የነበረው ምንድነው መንግስቱ ነው አይ ለሚጠራቸው የክብር ዘበኛ ማላት ይነግራቸው የነበረ ጦር ሰራዊት ጃኖ ሆይን ገልብጧል ነው ይላቸው የነበረ ጦር ሰራዊት ጃኖ ሆይን ገልብጧል ብሎ ሲያስተማራቸው የክብር ዘበኛ ማላት ለጌታው የማይሞት ማን ነው እንሞታለን ይያሉ ነበር የክብር ዘበኛ ባላት መንግስቱ የሚሰጣቸውን ሚሽን እየተቀበሉ በፍቃደኝነት በንጉሱ ላይ ሲረ መንግስት ከሄዷል ተብሎ ጦር ሰራዊቱን ለመንጋት እየተነሱት እና በሂደቱ ውስጥ ያነበሩ ሰዎች የሚያቀርቡት መፍትሄ ነበር እንደ መንግስቱ ነው አይ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ለማምጣት ብሎ ያንን አሬንጅመንት ያስቀምጡትና ያደረጉት ምንድነው በቃለ ክርስቶስ አባይ ሪኮመንዴሽን መሰረት ራስን ምሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አልጋውራሽ አስፋወሰንን በአባታቸው መንበር ላይ እንዲቀመጡ አድርገው ግልበጥ አድርገናል አሉ። እና ይሄ ነው ሆነው ያንን በሚመለከት ሁለተኛውን በሚመለከት የ መፈንቅለ መንግስቱን ሙከራ በብዛት ያከሸፈው የክብር ዘበኛ ሰራዊት መፈንቅለ መንግስት ይያደረገ እንደሆነ ሲሰማ የታጠቀውን መሳሪያ ያስቀመጠ እጅን የሰጠው ጀነራል ጃጋማ ኬሎ የበራው መብረቅ በሚል የተዘጋጀ የህይወት ታሪክ አላቸው አንደኛው አክሻፊ ሳቸው ናቸው እንግዲህ ጀነራል ጃጋማ ኬሎ እና ማድረግ ይተበቀ የነበረው ክብር ዘበኛ ያደረገ ያለውን እንዲያውቁ ነበር ክብር ዘበኛ ያደረገ ያለውን ሲያውቅ መሳሪያውን እየጣለ ነበር እጅ ሰጠው ሁለተኛ ህዝቡ እንግዲህ ኢማጂን ቴዲ አሁን ቀደም ባነበብ ሁሉ የውሸት ሪፖርት ያልተደረገ የመንግስቱ ነው አይ ነው ተብሎ በቀረበው ንግግር ህዝቡ እንደዚህ አይነት ብሶት ቢኖርበት ኖሮ በሬዲዮ ሲነገር ሲቀሰቀስ ለምን አልወጣም ህዝቡ ያንደግፎ የአሜሪካ አምባሳደር የነበረው አምባሳደር ሪቻርድ ይባላል በነገራችን ላይ ያነ በአማጽያንና በመንግስት መካከል ገብተው ሚዲያት ያረጉ የነበሩ ሰዎች ሰው ናቸው አምባሳደሩ የሳቸውንም ዊትነስ የሚሊታሪ አታቸውም ኮሎኔል ሮሶል ይባላል ክሮሶል የሳቸውንም ዊትነስ መርምር ያለው እኚህ ነው አሜሪካኖቹ በወቅቱ የነበራቸው ሮል ምንድነው የሚለው አያቸውና አይደለም ሲረ መንግስት ለመባል አመጽ ለመባልም የሚበቃ አይደለም እና ምንድነው ያደረጉት ከመንግስት ጋር ወግ ነው አንደኛ ካጁአሊቲውን ለመቀነስ እነኛ ሰዎች ይገደል ይገደሉ የሚለውን ትዛዝ እንዳስተላልፉ ያቃሉ አሜሪካኖቹ ጠቅሰዋል በቴሌግራማቸው በቁጡ ለስቴት ዲፓርትመንት ያስተላልፉት ላይ እና ከ 55 በኋላ የአሜሪካ ፓይለቶች የሚያሽከረክሯቸው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የተሽከረከሩ አውሮፕላኖች ወረቀት ተበትኗል የሆነ ያለው የጳጳሱን ውግዘት አሁን ስለሰለበረካ የጳጳሱን ውግዘት በየ ተክላይ ግዛቱ ያሉ አስተዳዳሪዎችን ተቃውሞ ሲይረ መንግስቱን ተቃውሞ ማለት ነው ኢንክሉዲንግ አስመራ ጭምር ካስመራ ከሁሉ በፊት ቀድሞ የተቃወሙት ጀነራል ሆኗል ጀነራል ተርላቁ ቤት ናቸው ለንጉሰ ነገስታችንን ሞታልን ብለው በየጠቅላይ ግዛቱ ያሉ አስተዳዳሪዎች ህዝቡ ያ አንድም ከተማሪዎች በቀር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለው ከተማሪዎች በቀር ህዝቡ ደግፋቸው አልቆመምና እነ መንግስቱ ተነገሩት ተብሎ ተነገሩት ተብሎ በቀረበው ትርክት ላይ ያ አይነት የህዝብ ችግር ከነበረ አንድ حزب ለምን ነው ደግ መጨረሻ ላይ ኮይዞ የሰጣቸው ህዝብ አይደል እንደነ መንግስቱ ለማ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ